കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്ക് തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നു ശാസ്ത്രോജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകർ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴേക്കണ നമ്പർ ഇപ്പോഴത്തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എൻ ടി വി എന്ന് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എസ് എം എസ് ചെയ്യാൻ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പ്രിയ പ്രിയ എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ വയനാട് സമയം പറഞ്ഞോ ബാംഗ്ലൂർ സമയം സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ഏത് ദശകാലമാണ് അങ്ങനെ ഭാവി അറിയാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ശനി ദശയിൽ ശനിയുടെ അപഹാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ശനി ദശ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെ ഈ ശനി ദശയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശനി ദശ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശനി ദശയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ അധിക ചെലവും അപ്രതീക്ഷലവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ട കാരണം ശനി നിൽക്കുന്നത് ഗുളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചീത്ത ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൂടാണ് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടം അത്ര നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ ഭാവി ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലഗ്നത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാണ് ബുധൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഭാവി ഈ ശനി ദശയിൽ തന്നെ നല്ല ഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ശുക്രന് ഇതിനകത്ത് അനുകൂല സ്ഥാനത്താണ് വ്യാഴം അനുകൂല സ്ഥാനത്താണ് ബുധൻ അനുകൂല സ്ഥാനത്താണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അപകാരകാലം അതായത് സബ് പീരീഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഭാഗ്യ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നത് ശനിയുടെ വീട്ടിൽ ശനിക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശനിക്ഷേത്രത്തിൽ കേതുവിൻ്റെയും ചൊവ്വാഴയുടെയും മധ്യത്തിൽ അതിന് പാപ മധ്യസ്ഥിതി എന്ന് പറയും അപ്പം അപ്പം ശുക്രനെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വെള്ളപ്പുഷ്യരാഗം അതായത് വൈറ്റ് സഫേർ ധരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് അത് ഭാഗ്യരത്വമാണ് ബർത്ത് സ്റ്റോണുമാണ് രണ്ടും കൂടെ ആണ് അപ്പം മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് കാരറ്റ് വരെ ഒരു വൈറ്റ് സഫേർ ഇടത്തെ കയ്യിലെ ചൂണ്ട് വരൽ വ്യാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം ധരിക്കുക തലേ ദിവസം മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക അത് കൂടാതെ അതെ അതെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ഉപവാസം നടത്തുന്നതും ശനി പൂജ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും പൂരമാണോ നക്ഷത്രം രണ്ടേ എന്താ നക്ഷത്രം പറഞ്ഞ് ചോദ്യ വരത്തില്ല സിക്സ് ആണെങ്കിലും അതാ പറഞ്ഞ അത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്താ പാസ്പോർട്ടിലെയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിളിക്കുക ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കുക വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഫലം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ നേരിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായിട്ടാണ് അല്ല നേരിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റും മൂന്ന് മിനിറ്റും കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത്രയെങ്കിലും അതായത് ലഗ്നം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ലഗ്നം എന്ന് വച്ചാൽ ഭൂമി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടെന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഈ പന്ത്രണ്ട് സോഡിയക്സൈഡിനെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജന ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ച സമയത്ത് ഏത് സോഡിയാക്സൈഡിനെ ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ രാശിയെയും ഒന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് രാശി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു സ്ഥലം ഒരു രാശിയെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒന്നാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതി പിതാവ് കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇതെല്ലാം വരും സെക്കൻഡ് ഹൗസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫൈനാൻസ് ആണ് തേർഡ് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബ്രദേഷ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മദർ വേക്കൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ചിൽഡ്രൻ സിക്സ്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എനിമിറ്റി ആൻഡ് ഇൽനെസ് സെവൻത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മാരേജ് എയ്ത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലോഞ്ചിവിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നയൻത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലക്ക് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടെൻത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഫഷൻ കർമ്മ ലെവൻത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻകമിങ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ട്വൽത്ത് ഹൗസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഔട്ട് ഗോയിങ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടോ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് പറയും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്വന്ത ക്ഷേത്രത്തിലാണോ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലാണോ നീചക്ഷേത്രത്തിലാണോ ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിലാണോ ഇതെല്ലാം നോക്കണം ഇങ്ങനെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് അത്രയും സമയമില്ലല്ലോ ഒരാളുടെ നോക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ആണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ഷോയിലുള്ള ഇതും നേരിട്ട് പറയുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്തായാലും വരാം പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പേര് പ്രീത പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് സ്ഥലം പറഞ്ഞോളൂ സ്ഥലം നാട്ടില് കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത് ഏഴ് കണ്ണൂർ ഇതിനകത്ത് പൂരം നക്ഷത്രമാണ് അല്ല മെയ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് രണ്ട് അല്ലേ മെയ് രണ്ട് ആ സോറി ഞാൻ അഞ്ച് രണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മെയ് ആണ് ചോദി നക്ഷത്രത്തിന് ഇപ്പൊ ഏഴ് ശനിയാണ് അത് ഇനിയിപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര വർഷം കൂടെ ഉണ്ട് അത് അത്ര അനുകൂലമായ സമയമല്ല ശനിയുടെ കൂടെ ഗുളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചീത്ത ഗ്രഹം നിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് വ്യാഴ ദശയാണ് ഈ സൂര്യൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ജാതകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉയർച്ച തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതകമാണ് ശുക്രൻ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ് സമയം പരിമിതി മൂലം വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കുക വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി നമ്മുടെ ഷോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സമയമായിരിക്കും ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ സംശയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വാസ്തുപരമായ ജ്യോതിഷം സംബന്ധമായ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശദമായി സംസാരിക്കും സംസാരിക്കാം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ലൈനിൽ കിട്ടാത്തവർക്ക് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കൊഹ്നൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പ്രകൃതിദത്തമായ ജംസ് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എൻ ഡി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭകരമാവട്ടെ നാളെ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം